，自己手中握有全球最强航母编队的美军，现在也开始研发先进反航母武器了，并且号称专门针对中国航母。那么具体情况又是如何呢？哈喽，各位老铁，大家好，欢迎收看本期《米彩虎》，我是虎妞。美媒1945发文声称，美国正在研发一款新式的航母杀手武器，旨在专门应对中国海军的威胁。这款武器将彻底击沉中国的海上水面舰队。当前，中国拥有比美国更多的军舰，其海军舰队在二十年中变得更加先进和致命。美国军方正在研究如何对中国的水面舰队进行致命打击，包括打击解放军海军在台湾海峡和印度太平洋地区的航母打击群。由于这种需要，美军想出了一种新颖的反舰打击手段，将现有的精确制导炸弹改装成中国军舰的杀手。现在，美军主要改装的是捷达姆制导炸弹，将其改装为反航母杀手。改装计划称为“奎克斯克计划”。美国空军的是采用两千磅的捷达姆炸弹进行改装，使其可以直接对中国航母进行精确打击。美媒提及的捷达姆实际上是美国空军装备的联合直接攻击弹药，是由波音公司专门研发的智能弹药升级组件，专门用于飞机挂载的航弹上，将无制导炸弹变成可制导，是全天候的制导武器。说白了，这套系统就是将无制导航弹改成精确打击弹药。捷达姆反舰炸弹采用尾翼控制弹体移动，并且采用 GPS 加惯导方式制导，可以与美国空军的其他战机或空系统链接。美国空军和海军装备的500 1,000 2,000 两千磅航弹，都可以直接安装捷达姆反舰炸弹升级套件。这次美军改装的是 2,000 磅的捷达姆。这是捷达姆中威力最大的制导弹药，战斗部重量基本上是战斧巡航导弹的两倍，威力巨大，对付一般的舰船不在话下。若打击航母一发，捷达姆可将整个航母的甲板炸个大洞，从而使航母彻底失去战力。美国空军已经在9月19号进行了捷达姆改装反舰炸弹测试，发布的视频显示，一枚战机发射捷达姆直接命中了靶船。巨大的爆炸直接将靶船炸成两半。美媒表示，捷达姆反舰炸弹是新一代反航母的利器，具有强大的性价比优势，这是美军其他武器无法比拟的。如海军的一发 Mk 4 8鱼雷的价格就高达540万美元，而改装捷达姆反舰炸弹的奎克斯克改装套件只需要20万美元一发。如果批量采购奎克斯克改装套件 1,000 个。改装出的捷达姆反舰炸弹单价可以降低到5万美元一发。捷达姆反舰炸弹除了常规的攻顶打击方式，还有打击航母吃水线的手段。这是这款炸弹的绝活在战机锁定解放军航母后，捷达姆反舰炸弹将会滑行到目标区域，然后系统会自行锁定航母的吃水线部位，并且对其致命打击。以捷达姆反舰炸弹的威力。命中中国航母吃水线数十发，花费数百万美元就能够彻底击沉中国航母。虎妞认为，可以说捷达姆反舰炸弹是一个创新。但是，如果说美空军仅凭升级版的精确制导炸弹就能够击沉解放军航母的话，未免是太过乐观了。捷达姆反舰炸弹再怎么厉害，它也不是什么导弹，需要战机在近距离投掷。那么，问题来了。美空军是如何能够跑到中国航母舰队的头顶上扔炸弹的？中国航母打击群包含了055大驱、052D、052C 这类先进带刀式位的全程护航。此外，航母也常备了一支作战实力相当强大、舰载航空兵力量。在这种情况下，美军如果采用美媒的战法意图，跑到中国航母打击群的上空投掷制导炸弹，虎妞认为完全是自投罗网了。甚至都没有这个机会。055和0 5二 D 大区的远程防空导弹都能够将来袭的美军军机击落。此外，美军机还要面对解放军舰载航空兵的歼十五战机的超视距打击。在这种情况下，美媒发文说什么要靠投掷炸弹的方式击沉中国航母，实在是尤为常理。
，中国海军的防空系统和护卫战机可不会给美军这个机会。”虎妞认为，美媒这篇文章八成就是为了帮助美国军火商揽活整的一个烂活基本上连军事常识都不顾了。反正能够骗到国会的拨款，就算赢。